नया दिन नई सुबह और एक नई शुरुआत गुड मॉर्निंग सभी को वी आर को आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर के आया है हर गेल ऑफ स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये कहानी एक पचास साल के जतिन अंकल की है उनकी लाइफ में जीने का मकसद फिलहाल सिर्फ दो बच्चे ही है एक सोलह साल की त्रिशा और उसका बड़ा भाई तुषार जो अठारह साल का है जतिन अंकल ने त्रिशा और तुषार की हर ख्वाहिश पूरी की और कभी माँ बाप की कमी का एहसास तक नहीं होने दिया जतिन अंकल असल में त्रिशा और तुषार के पापा नहीं थे बल्कि चाचा थे और 10 साल पहले जब त्रिशा और तुषार के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई तब से जतिन अंकल और उनकी माँ ने मिलकर बच्चों का ख्याल रखा पर एक दिन ऐसा भी आया कि जतिन अंकल की माँ यानी त्रिशा और तुषार की दादी का भी निधन हो गया हार्ट अटैक से जतिन अंकल शादी तो करना चाहते थे पर एक लड़के से उनके अपने ही प्लान्स थे अपनी ही जिंदगी जीने का एक अलग तरीका भी था वो एक लड़के से शादी करना चाहते थे जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे जिसकी वजह से जतिन अंकल अपने माँ और भाई भाभी सबसे अलग रहते थे और जब बच्चे अनाथ हुए जतिन अंकल लौट आए उन्होंने अपने प्यार को समझाने की कोशिश भी की और छोटी छोटी बातों पर लड़ाइया उनके बीच शुरू हो गई पर इन लड़ाइयों के बीच जतिन ने अपने बड़े भाई के बच्चों को चुना और उन्हें जिंदगी भर अपने पास रखने का उनके साथ जीने का इरादा कर लिया था जतिन अंकल ने उन्हें भी छोड़ दिया जो उनके पार्टनर थे उनके लिए अब परिवार और ये दो बच्चे ही मेन प्रायोरिटी थी काफी सारे रीजंस थे जतिन अंकल और उनके पार्टनर के बीच बात नहीं बनने की फिलहाल जब जतिन अंकल के गे होने वाली बात त्रिशा और तुषार दोनों को ही कहीं ना कहीं पता है पर दोनों ही खुल इस बारे में कभी बात नहीं करते कोई भी उनको उनकी सेक्सुअलिटी की वजह से जज नहीं करता सब कुछ अच्छा था अंकल अभी भी 35-36 के लगते हैं पर काफी अकेले हैं और ये सब कुछ बच्चे जब देखते हैं उनको लगता है कि चाचू को अब कोई ना कोई मिलना चाहिए उन्होंने हमारी वजह से काफी कुछ खो दिया है काश हम उनसे ये सारी बातें कर पाते तुषार और त्रिशा बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि जतिन अंकल ने अपने बिजनेस और सिर्फ बच्चों को ही वक्त दिया था ना किसी को डेट करते और ना ही किसी के रिलेशनशिप में आते किसी के साथ त्रिशा स्कूल में थी और बोर्ड्स एग्जाम थे त्रिशा का बोर्ड एग्जाम था जिस वजह से उसे काफी फिक्र रहती थी और जतिन अंकल को भी जतिन अंकल से जब त्रिशा ने ट्यूशन के लिए पूछा अंकल ने कहा कि बेटा तुम्हें मैं बाहर नहीं जाने दे सकता मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ इसलिए होम ट्यूटर ही रख लेते हैं और जब मैं घर पर रहूं उस वक्त का टाइम देख लो हो सके तो अपनी फ्रेंड धानी से भी कह दो कि वो भी यहीं पढ़ने आ जाए त्रिशा ने जतिन अंकल की बात मानी और फिर तुषार ने कहा कि तुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो ट्यूशन तू कर ही ले त्रिशा ने कहा कि कौन से टीचर से करूं मैं तो कब से ट्यूशन का सोच रही तब तुषार ने कहा कि मेरे एक सर है पर अब वो शायद यहां नहीं रहते उनका ट्रांसफर कहीं हो गया पर एक दूसरे सर हैं जिनको मैं जानता हूं वो काफी स्ट्रिक्ट हैं पर जिस तरीके से वो समझाते हैं वो एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर तुम भूल भी नहीं पाओगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तुषार ने रौनक सर को सजेस्ट किया जो काफी स्ट्रिक्ट थे स्टडीज को लेकर के रौनक सर से कॉल पर बात की फिर जतिन अंकल ने भी रौनक सर से बात करके ट्यूशन के लिए हा कर दी और टाइम शाम के पांच बजे से छह बजे का डिसाइड हुआ इस वक्त सब घर पर होते थे अब जतिन अंकल घर पर रखे ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहे होते हैं तभी चश्मा पहने हुए गुलाबी होठों के साथ खूबसूरत स्माइल करते रौनक सर की एंट्री होती है जो ब्लू फॉर्मल शर्ट में क्या गजब के लग रहे थे दूसरी तरफ अगर हम जतिन अंकल की बात करें तो उन्होंने एक हुडी डाल रखा था और नीचे एक शॉर्ट्स पहन रखा था बड़े से गेट से जैसे ही अब रौनक सर अंदर आते हैं उनकी पहली नजर जतिन अंकल पर पड़ी और रौनक सर की नजर उनके टांगों पर अटक गई काफी शेप में थे मानो बरसों से वर्कआउट कर रखा हो जतिन अंकल शॉर्ट्स पहनकर ट्रेडमिल में काफी सेक्सी और आकर्षक जो लग रहे थे और रौनक सर अंदर गए और फिर थोड़ी देर में जतिन अंकल भी आ गए दोनों ने हाथ मिलाया 
दोनों के ही चेहरे पर स्माइल थी उस वक्त भी रौनक सर की नजर जतिन सर के सीने और आधी सफेद दाढ़ी पर गई जो कि फ्रेंच कट कटी हुई थी और काफी खूबसूरत लग रही थी काफी स्टाइलिश और क्लासी रौनक सर की उम्र लगभग 36 सैतीस साल की होगी और उनका एक सीक्रेट था जो कोई भी नहीं जानता था वो सीक्रेट ये था कि रौनक सर होमोसेक्सुअल है और उनको मर्दों के प्रति आकर्षण और प्रेम आता है जतिन अंकल के चेहरे पर भी रौनक सर के लिए आकर्षण देखा जा सकता था जतिन अंकल थे तो पचास के पर कोई कह दे कि वो छत्तीस सैतीस साल से ज्यादा के हैं तो बात मान जाओ मैं वो बिल्कुल यंग लगते थे पर अब जब घर की मेड ने चाय लाकर दिया रौनक सर को तब वहां पर ट्यूशन की फीस और बाकी रिजल्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में बात हो गई और उस दिन से रौनक सर त्रिशा और उसकी फ्रेंड धानी को पढ़ाने लगे पर रौनक सर को मेन जो उनका अट्रैक्शन था वो था जतिन सर के लिए रोज टाइम से पहले आ जाते और काफी देर तक जतिन अंकल से बातें करते रौनक सर पढ़ाते वक्त बहुत स्ट्रिक्ट थे पर जब अंकल से बात करते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते जतिन अंकल अब रौनक सर के आने का अक्सर इंतजार किया करते वक्त गुजरा और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई पर दिल की बात जुबा पर नहीं आ रही थी दोनों को ही पता था कि दोनों एक दूसरे के लिए इंटरेस्टेड है जतिन अंकल चाहते थे कि रौनक अपने दिल की बात जुबा पर ला दे और अगर वो प्रपोज करते इजहार करने की हिम्मत कर ले तो उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा पर जतिन सर ने दुनिया देख रखी थी और प्यार में पागल नहीं थे वो उन्होंने दुनिया देख रखी थी इसलिए जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाते थे दूसरी तरफ रौनक सर से प्यार में वो तो बिल्कुल पागल हो चुके थे जतिन के लिए वो अपने गए होने लिए बात को स्वीकार करने से डरते थे और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टीचिंग प्रोफेशन की वजह से उनके अंदर का डर बहुत ज्यादा था एक शाम जब रौनक सर ट्यूशन के लिए आए उन्हें पता चला कि जतिन जी बीमार है रौनक सर ने उस शाम बहुत केयर किया देर रात तक रुके और फिर रात होने से पहले वो घर लौट आए जतिन जी और रौनक के बीच प्यार की आग धड़कने लगी थी रौनक ने रात को जतिन जी की बॉडी पर तेल से मालिश किया था और शरीर के लगभग हर एक अंग को छुआ था रौनक सर जतिन जी को हक करके अपनी तड़प अपनी चाहत के बारे में बताना चाहते थे पर वो कंट्रोल कर लिया करते थे जतिन अंकल और रौनक सर दो मैच्योर थे दोनों के दोनों ही और गे होते हुए भी दोनों ने अपनी अपनी शारीरिक इच्छाओं के साथ साथ मानसिक सुख की अनुभूति से भी खुद को दूर रखा था घर जाकर रौनक सर ने कई बार कॉल किया और हाल चाल लिया रौनक को लगा कि उसे जतिन जी के पास होना चाहिए था पर किस हक से मैं उन पर प्यार जताऊं क्या पता जतिन जी कैसा बिहेव करेंगे पर दो दिन बाद जब जतिन जी ठीक हो चुके थे और रौनक सर जतिन जी के दीवाने हो चुके थे रौनक जब जतिन से मिले हाथ मिलाने के बाद गले से लगाया और रौनक काफी भावुक होने लगे जतिन जी ने रौनक का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए और रौनक से पूछ लिया कि पसंद करते हो तो कह क्यों नहीं देते हो मुझे साफ पता चलता है कि जिस नजर से तुम मुझे देखते हो वो कैसी नजर है रौनक सर जब कुछ कहने से मुकर जाते हैं शांत रहते हैं तो जतिन अंकल खुद पे काबू नहीं कर पाते और उनको किस कर लेते हैं और अब रौनक सर की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है फिर जतिन अंकल कपड़े उतार देते हैं एक दूसरे को दोनों नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखते हैं बरसों से प्यार से दोनों आपस में संबंध बनाने ही वाले होते हैं कि जतिन अंकल प्रोटेक्शन यूज करते हैं और लुब्रिकेंट का भी इस्तेमाल करते हुए सेफ्टी के साथ संबंध बनाते हैं कमरे से दोनों की सिसकने और कई तरह की आवाजें आती है ट्यूशन के लिए देरी होने पर त्रिशा की दोस्त धानी और रौनक सर को बुलाने आती है और जब कमर अंदर से बंद पाती है वो दरवाजे के बीच के गैप से झाँकती है उसे सिर्फ रौनक सर का चेहरा दिखता है जो बिस्तर पर लेटे हुए आवाजें निकाल रहे थे और पीछे से उन्हें कोई झटके दे रहा होता है धानी सब कुछ देख करके समझ जाती है और घबरा भी जाती है वो वापस हॉल में आ जाती है और त्रिशा को मना करती है जाने से पर त्रिशा जिद में देखने चली जाती है कि आखिर धानी ने ऐसा क्या देख लिया जिससे वो शॉक्ट हो गई आखिर कमरे में क्या हो रहा है अब आगे की स्टोरी दोस्तों कल सुबह ही आएगी 
आज के लिए बस इतना ही स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग है गुड डे लव इज लव